கீதா என் ஃப்ரெண்ட் எங்க ஃப்ரெண்டா ஆமா மாதவி எங்க அவங்க பேரு மாதவி இல்ல மாலதி என்ன உளர ஐயோ ஆமா அவங்க என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தப்ப அவங்க பேரு மாலதின்னு தான் சொன்னாங்க நம்ம அண்ணாவை ரிசீவ் பண்ற அவசரத்துல வந்தோம்ல அவங்க எங்க போனாங்கன்னு நான் கவனிக்காம விட்டுட்டேன் நான் நினைக்கிற ஒருவேளை அவங்க கலைஞ்சிருப்பாங்க நீங்க யார சொல்றீங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஹாஸ்பிட்டல் அறிமுகம் ஆனாங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு வரும்போது கூட வழியில பார்த்தேன் அவங்களும் ஏர்போர்ட்டுக்கு தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் வந்தோம் இப்போ உங்களை சந்திக்கிற அவசரத்துல நான் உங்களை மிஸ் பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ பழகியும் போன் நம்பரை வாங்காம விட்டுட்டேன் சரி சரி இங்கே நின்று பேசிட்டு இருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் கிழமைங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு போய் சேரலாம் இல்லைன்னு மகி இன்னும் வரல எங்க போனா ஏமா எங்கம்மா போனா அவ இன்னும் புக் ஷாப்ல இருந்து வரல புக் ஷாப்ல இருக்காங்க வேற ஏன் போய் தின்னுட்டு இருக்காங்க என்ன அவ இருங்க நான் போய் பாக்குறேன் சரி ஒண்ணு பண்ணலாம் முதல்ல முன்னாடி மனோகரையும் அருணாவையும் அனுப்பிச்சிடலாம் மகி வந்ததும் நம்ம பின்னாடி போலாம் எல்லாரும் ஒண்ணா போலாமே அட உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது நீங்க சும்மா இருங்க என்ன <laughs> 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 எதுவுமே <laughs> நடக்காது <laughs> வரலாம் <laughs> ரொம்ப அழகா இருக்கு தெரியுமா நிஜமும் உதவி சோஃபால பாக்கும்போது உங்க அண்ணன் இவ்வளவு ஹேண்ட்சமா இருக்காரு ஒருத்தி கூட உங்க அண்ணனை லவ் பண்ணல எங்க அண்ணி அதுக்குள்ள அண்ணாவுக்கு சுத்தமா டைமே கிடையாது அப்போ அவரை வெரைட்டி வெரைட்டி லவ் பண்ண போற மொத ஆள் நான் தான் இல்ல நான் திரும்பி வந்ததும் முதல் வேலையா உன் கழுத்துல தாலிய கட்டி உன்ன ஹனிமூன் கூட்டு போயிடுற என்னோட இந்த சாதனைக்கு சொந்தக்காரியான மாதவிய கூடிய சீக்கிரம் என் வாழ்க்கை துணையாவும் இணைச்சுக்க போறேன்
ஏன் தேவகி ஏன் இப்படி இருப்பு கொள்ளாம தவிக்கிற அவங்க கார் நமக்கு முன்னாடி தானே போயிட்டு இருக்கு இல்லங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிச்சு அது மூலமா உண்மை வெளியில வந்துருச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுமேனே வரட்டும் தெரியட்டும் புருஷம் முன்னாடிக்குள்ள எந்த ஒளிவு மறைவும் இருக்க கூடாது தேவகி எங்க நீங்க எல்லாத்தையும் உங்க பிசினஸ் மாதிரியே பாக்குறீங்க நீங்க ஏதாவது பெரிய ஆர்டர் பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய நாடகத்தை நடத்தி பலரை ஏமாத்தி பிசினஸ்ல ஜெயிப்பீங்க கட்டு கட்ட பணம் மட்டும் சம்பாதிப்பீங்க அதுல வர கரன்சி மாதிரி என் பொண்ணோட வாழ்க்கை பானுமா எதுக்கு இப்படி பேசுறீங்க பாருங்க நான் செய்யறது எல்லாமே நம்ம குடும்ப நன்மைக்காகத்தான் இப்ப உங்களுக்கு அதை பாக்குறப்போ ஏதோ பிசினஸ் பண்ற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனா எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சு கடைசியில சந்தோஷம் வர்ற போதுதான் உங்களுக்கு புரியும் நல்லா புரியும் எப்படி சந்தோஷம் கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்க என் பொண்ணு இது வரைக்கும் எந்த ஆம்பளையும் ஏறெடுத்து பார்க்காதவ அவளோட அழக என்ன அறிவு என்ன அந்தஸ்து என்ன மாடனான வாழ்க்கை என்ன இவ்வளவு இருந்தும் பெத்தவங்க சொல்ற மாப்பிள்ளை தான் கட்டிக்கிறேன்னு சொல்ற இந்த காலத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணை பார்க்க முடியுமா பானுமா அவ நம்ம பொண்ணு நம்ம குணம் தானே இருக்கும் அது ஏன் பொண்ணு ஏன் குணம் இல்லன்னா எங்க அப்பா கிட்ட வேலை பார்த்த உங்களை நான் கல்யாணம் பண்ண சரி நான் ஒத்துக்கிறேன் உங்க அப்பா கிட்ட வேலை பார்த்தேன் அழகு இல்லாதவன் தான் படிப்பு இல்லாதவன் தான் ஆனா இப்ப நான் பார்த்திருக்க மாப்பிள்ளைக்கு அழகு படிப்பு ரெண்டும் இருக்கு தகுதி இல்லையே என் பொண்ணுகிட்ட இருக்கிற மாதிரி யாரையும் ஏறெடுத்து கூட பாக்காத குணம் இல்லையே உங்க மாப்பிள்ள கிட்ட அவர் ஒரு பொண்ணை காதலிப்பாரா இப்ப அவளை வேண்டான்னு விட போறாரா அதனால எவ்வளவு பிரச்சனைங்க வருது இதனால ஏன் பொண்ணோட வாழ்க்கை தானே பாதிக்கும் இங்க பாருங்க என் பையன் தங்கும் அவனை கொலை சொல்லாதீங்க நான் உள்ளது தானங்க சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் பேச விடுறீங்களா உங்க பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் தங்கம்தான் நீங்களும் தங்கம்தான் ஆனா நான் தான் சாக்கட பெரிய சாக்கட போதுமா கொஞ்சம் பேசாம வாங்கல ஆனா இந்த சாக்கடை எப்படி உருவாக தெரியுமா உங்களை மாதிரி தங்கங்களாலதான் ஆமா மனுஷங்க குளிச்சு மத்த மாதிரி பயன்படுத்தி வர்ற தண்ணி தானே சாக்கடையா வருது இந்த சாக்கடை மட்டும் இல்லைன்னா எல்லாம் வீடெல்லாம் நாடி போயிருமா குடும்பமே இப்ப உங்க வீட்டுல தானே இருக்கு அப்ப என்ன பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணுமே என்ன வாப்போனே சொல்லலாங்க இல்ல இப்பதானே பாத்திருக்கோம் 
பார்த்த உடனே வா போன்னு உரிமையோடு கூப்பிடுற அளவுக்கு நமக்குள்ள உறவு இருக்குங்க உங்களை பத்தி எனக்கு நிறையவே தெரியும் ஆனா என்னை பத்தி நீங்க எதுவுமே கேட்கலீங்களே உங்களை பத்தி சாரி பத்தி சொல்லு நான் அருணா அது தெரியுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதே பேர் சொன்னாங்களே நான் எம்ஏ சோசியாலஜி படிச்சிருக்கேன் அதே நேரத்தில் எனக்கு ஹார்டிகல்ச்சரில் ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்கு அப்புறம் எல்லா ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கும் போய் அங்கே இருக்கிற பழங்குடி மக்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெஞ்சு படிச்சிருக்கேன் அப்புறம் சின்ன சின்னதாக நிறைய டிப்ளமோஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆக சின்ன சின்னதாக நிறைய படிச்சிருக்கேன் ஆனால் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கேன் ஆமாங்க இப்போ நீங்க வாழ்க்கையில உங்களை உயர்த்திக்கிறதுக்காக ஐஏஎஸ் படிச்சிருக்கீங்க ஆனா நான் மத்தவங்களோட வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி படிப்பெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அப்போ நீ ரொம்ப பொறுமசாலியா இருப்பேன்னு சொல்லு ஆமாங்க உலகத்திலேயே யாரு ரொம்ப பொறுமசாலின்னு கேட்டா அது நான் தான் அதே நேரத்துல ரொம்ப கோபக்காரி யாருன்னு கேட்டா அதுவும் நான் தான் இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே அதாவது கோபமா இருக்கட்டும் இல்ல பொறுமையா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எனக்குள்ள இருந்து வரல என்னோட எதிராளிங்க தான் இதெல்லாம் தூண்டுறாங்க இத நீங்க அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படியா ஓகே அப்போ எதிராளிகளால தான் நமக்கு உணர்வுகள் வருதுன்னா அதை நாம கட்டுப்படுத்திக்கலாமே அது அவங்க திணிக்கப்படுற விஷயத்த பொறுத்து இருக்கு என்னோட அன்பு பொறுமை இதெல்லாம் என் எதிராளிங்க கையில தான் இருக்கு நான் ஒண்ணு சொல்லுவா எப்பவுமே அன்பாவும் பொறுமையாவும் இருக்கிற மனுஷங்களும் இருக்காங்க அப்படிங்களா அப்படிப்பட்ட நபரை நீங்க சந்திச்சிருக்கீங்களா ஆ சந்திச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி அன்போட பொறுமையோட அந்த மாதிரி உணர்வுகளோட அவங்க வாடுறதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள காதல் இருக்கு காதலுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கா ஆ அதையும் தாண்டி இருக்கு சரி காதலை பத்தி உன்னோட அபிப்பிராயம் என்ன அது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வரும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அந்த உணர்வுகளை எனக்குள்ள திணிக்கிறது எதிராளிங்கிறது <laughs> 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 ஒன்னும்ிடுது <laughs>
கிருஷ்ணா அண்ணா என்ன பாச்சு சங்கடமா இருக்குமா சொல்றதுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்குமா ஏர்போர்ட்ல அந்த வாழவந்த ஃபேமிலியும் தேவகி ஃபேமிலியும் எப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டாங்க தெரியுமா மனோ ஒரு கூட்டம் அவங்கள கார்ல ஜாலியா போறத பாக்கும்போது என் மனசு தாங்கலமா மாதவி என்னெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாலோ அவள் எப்படிலாம் அவமானப்படுத்தினாங்களோ என்னடா சொல்ற நான் என்னத்தமா சொல்றது எல்லாத்தையும் தான் மாதவி சொல்ற பாளே கூப்பிடுமா அவள என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்போம் மாதவி அவ என்ன வீட்டுக்கே வரலையே மாதவியை நீ கூட்டிட்டு வருவேன் நினைச்சா நீ நடந்தா அவளை கூப்பிடுன்னு சொல்ற என்னமா சொல்ற நீ மாதவி இன்னும் வீட்டுக்கு வரலையா நான் ஏற்பாடுல பாக்கவே இல்லையே பாக்கவே இல்லையா ஒரு <laughs> 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 ஒரே கூட்டமா இருக்கு யாரோ ஒரு லேடி அடிபட்டு கிடக்குறாங்க சார் 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 நீங்க அங்க இருங்க நான் உடனே கிளம்பி வர மாதவி போன் திருசூல ரயில்வே ட்ராக் பக்கத்தில் இருந்துச்சா ஒருத்தர் எடுத்து வச்சிருக்காரா நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் தெரியல 